Hola gente de YouTube, soy Dakotin Games, y hoy vengo a traerles los errores científicos de Sea Monsters, aquel documental británico del 2003 hecho por la BBC, y hoy analizaremos los errores que tiene, empezaremos con el episodio 1, así que dicho esto que inicie el video. Y ahora hablando del ordovícico los eurypteridos que aparecen pueden que sea ya que el opterus o otro eurypterido pero el comportamiento del documental de los eurypteridos apareándose fuera del agua es algo especulativo y yo me pregunto y es, ¿cómo Nayer puede dormir en un lugar donde no hay tanto oxígeno aunque puede que haya usado la máscara de oxígeno para poder dormir y la segunda es cómo puede soportar el calor tan intenso que se daba en esa época? Ahora hablemos del cameroceras aquí se le dice ortocono pero esa terminología se usa para referirse a estos animales y no a un género con ese nombre el cameroceras está bien, al menos yo aunque puede que tenga errores. Ahora nos trasladamos al periodo devónico y aquí el Dunkleosteus se dice que mide 10 metros cuando en realidad mediría 6 a 7 metros o más y el canibalismo no está confirmado pero es probable que lo hayan hecho. Y por último nos vamos al periodo triásico, aquí el error más fuerte de todos son los dinosaurios que aparecen de cameo, no se nos dicen qué tipo de dinosaurios son pero en la wiki de Alkimuid Dinosaur dicen que son celurosaurios pero este grupo aparecerían durante el jurásico medio. Pero este diseño reciclado de Cilophysis sería un silesaurido que representa este diseño y los silesauridos reales se verían más así. Luego tenemos al Tranistrofeus, este animal tiene un error y es que puede desprender su cola cosa que los arcosauromorfos no podrían hacer pero lo demás está bien, y por último tenemos al Fimbospondylus, bien el Fimbospondylus tiene un hocico largo con pequeños dientes cónicos que más bien sería para un animal acuático comedor de peces y cefalópodos ya que el papel de depredador de reptiles marinos sería para Talatoarcon pero este vivió millones de años después de Fimbospondylus así que el documental ya tiene varios errores pero habla más errores en los dos otros capítulos, así que se despide Dakotin Games, hasta la próxima y adiós a todos.